నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం మరి ప్రపంచాన్ని మన ఎయిడ్స్ అనేది ఒక మహమ్మారిలాగా కబలించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది ప్రాణాలు బలిగొన్నది ఈ ఎయిడ్స్ మరి ఈరోజు ఈ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా నెల్లూరు నగరంలో ఏసి సుబ్బారెడ్డి ప్రజా వైద్యశాలలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా జనరల్ సర్జన్గా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ షేక్ కాళాష సాబి గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటి దాని మీద అవగాహన ఏమిటి దానికి సంబంధించిన వివరాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ ఈరోజు ఎయిడ్స్ దినోత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఎయిడ్స్ మీద ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ప్రజల్ని అవేర్ చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎయిడ్స్కి హెచ్ఐవికి ఉన్న తేడా ఏంటి సార్ అది హెచ్ఐవి అనేది ఏంటంటే హెచ్ఐవి అనే దాన్ని మనం హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అంటాం దీంట్లో టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ ఉంటాయి ఈ ఈ హెచ్ఐవి అనేది ఈ వైరస్ అనేది మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కొన్ని వారాల తర్వాత ఫ్లూ లైక్ సిండ్రోమ్ అనే జబ్బు అనేది ఉత్పత్తి చేస్తుంది దాని తర్వాత అది స్టేజ్ వన్ డిసీజ్గా మారుతుంది దాని తర్వాత స్టేజ్ టూ డిసీజ్ వస్తుంది దాని తర్వాత స్టేజ్ త్రీ డిసీజ్ వస్తుంది ఈ స్టేజ్ త్రీ డిసీజ్లో ఇది ఎప్పుడైతే వైరస్ బాగా యాక్టివేట్ అయిపోయి ఆ మనిషికి జబ్బు కలిగిస్తుందో అప్పుడు వచ్చేటటువంటి జబ్బుకు సంబంధించిన లక్షణాలు అన్నింటినీ క్రోడీకరించి దాన్ని మనం ఎయిడ్స్ సిండ్రోమ్ అంటాం సార్ అసలు ఈ ఎయిడ్స్ హిస్టరీ చెప్పాను కాస్త తప్పకుండా అండి చాలా ఇది చాలా ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది హిస్టరీ అనేది ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే చింపాంజీస్ అంటే ఆఫ్రికాలో ఉండేటటువంటి చింపాంజీలో మొట్టమొదటి అక్కడ సిమియన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అని వచ్చింది ఆ సిమియన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ చింపాంజీలో అయితే రోగాన్ని కలుగు చేసి ఉండేది అయితే పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం పదిహేడవ శతాబ్దం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి మానవులు ఆఫ్రికాలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఈ చింపాంజీల్ని చంపి తినేవాళ్ళు ఆ తినేటప్పుడు వచ్చేసి ఆ చింపాంజీ దీని నుంచి ఈ మానవుడికి హ్యూమన్ బేయింగ్కి ఆ హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది జంప్ చేసింది అట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి సౌ ఆఫ్రికాల ఖండంలో ఉండేటటువంటి అక్కడ ఉండే మానవులు వచ్చేసి ఈ చింపాంజీలు ఉండే వైరస్ వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు ముందుగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు జబ్బు బారిన పడ్డారు దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడ మనం కీలకంగా గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఉత్తర అమెరికా ఉత్తర అమెరికాలో స్లేవరీ సిస్టమ్ బానిస వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనకు ఉత్తర అమెరికా పదిహేను వందల డెబ్బై ఆరు సంవత్సరంలో అది ఏర్పడిన తర్వాత అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలను ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ బానిస వ్యవస్థ అనేది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా అక్కడ ఆఫ్రికా నుంచి మనుషుల్ని పట్టుకుపోయి అక్కడ వాళ్ళ వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో పనిచేయించుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయించుకునే వాళ్ళు అక్కడ అలా బానిస వ్యవస్థ ఉండేది ఆ బానిస వ్యవస్థలో దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరం వరకు కూడా ఏంటంటే ఈ బానిస వ్యవస్థ అనేది కొనసాగింది అక్కడ ఈ సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆఫ్రికా నుంచి మానవుల్ని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు వచ్చేసి నిగ్రోలుగా మార్చే వాళ్ళను వాళ్ళు వాళ్ళతో చాలా పనులు చేయించుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా ఈ సిమియన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అనేది హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీగా మారి అక్కడ అమెరికాలో వచ్చేసి అక్కడ ఉండే ప్రజానీకానికి అది ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అట్లా ఏంటంటే అది ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టి మొదలుపెట్టి మొదలుపెట్టిన తర్వాత పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో బెల్జియన్ కాంగో అనేటటువంటి ఆఫ్రికా దేశంలో మొట్టమొదటి మరణం సంభవించింది అయితే మరణానికి ఏంటంటే ఇతమిద్ధంగా ఇది హెచ్ఐవి వైరస్ వల్ల సంబంధించిన మరణం అని అప్పటికి తెలియదు ఎందుకంటే పరిశోధనలో అంతగా లేవు కాబట్టి కానీ ఏంటంటే ఒక అన్నోన్ డెత్ ఒక అసాధారణ మరణంగా అది రికార్డ్ అయింది దాని తర్వాత దాదాపు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు జరిగినటువంటి పరిశోధనల్లో మొట్టమొదటిగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ లూయిస్ పాస్టర్స్ పాస్టర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీలో ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇది హెచ్ఐవి వైరస్ వల్ల వస్తుందని ఇతమిద్ధంగా దాన్ని కనుక్కొని ఇది హెచ్ఐవి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పేసి దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత దాదాపు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల మన భారతదేశంలో చెన్నైలో మొట్టమొదటి హెచ్ఐవి కేసు అనేది రికార్డ్ అయింది సార్ ఇది అంటు వ్యాధ అంటించుకునే వ్యాధ ఖచ్చితంగా ఏదండి వస్తువు చెప్పాలంటే అంటించుకునే వ్యాధే అంతేనా అంటించుకునే వ్యాధే అంటే రకరకాల మార్గాల ద్వారా ఇది మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ముఖ్యమైన మార్గం ఏంటంటే అన్సేఫ్ 
अंटे सुरक्षा तो कारण टो वन्टी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अंटे लाइंगरी का संबंध लग वाला वकरीन चवकर के पुरुष ने स्त्री कारण वन्टी लेते अंटे स्त्री ने पुरुष डी कारण वन्टी ये व्याधि ने दी मुख्य क्या मानो को प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रथम गया ये दी ये सेक्सुअल एक्ट वाला मात्रा अधिक व्यापिस होंडे रंडो तो जैसे तल्ली नूंटी बिड़ा को तल्ली का ने हेच्चे में वायरस होंडे कच्चे तंग दे प्लेसेंट आल द्वारा बिड़ा को सुन्दे दांतरा आता ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ये पढ़े तो वक़र वरोग नीचे परिश्रय जाए कुण्डा वक़र रोग नीचे इनको रोग इनका रोग एक आवश्यक है ना वाले के किस सारों आयुधन वाला ब्लड ट्रांसफ्यूशन लोस चुन्दी दान दरवाह था ड्रग अब्यूजर्स ऐंटे माता के दरवाह लो वारे टेटर डबाला लो वाले इन जैसे ऐंटे नलगे दर कुछ वनी वक़र वेस Aduh, untuk apa? Jadi, wakar ini, wakar gula, hece versus sendi. Alangkah aku nda. Ini mada scientific advance ni mana ke organ transplantation, ada kidney mari pergi kari mandi, leh dante liver mari pergi kari mandi. Itu benti operation lagu dante. Dante, dani ke correct dega mana? Kanu kau ni, perisal je aku nda. Matron transplantation je, transplant je sese matron. Adi wakar ini je, ingkor gula, wajah aku asa untuk nanda mata. Jandal ke entah mundu mana ke? Gatau lo. Ini age ke mundan kuttanu. Kau seran jiu ke hospital kelin dera wata. Dan wen dera lo peti. Jesi, maldi dani jesi awalu. Ini wujud taruh ata, itu disposal sewaktu itu modal meter. Kecik dah ingat ni, mengu deh ni ente, mau MBB sebenarnya kalau lo, ok pada bin lagu undeh di, dan tu ente ente injections ni beri ni lalu, baga ente, kabut ente selas selas kaki beri ni lalu, injections ni kaki kaji, ok injection ok needle ni, mana ko glass syringe sundeh di bapuru, a needle mana very very patient biasa walau, kabut ente ikhoda ka, yendu ko mari awidan ke jessna ikhoda yendu ko hece virus rale ente, hece ni virus ni di. Manusia sendiri yang kaku itu bayi itu kecenderaan itu ekku kalau mau dibatuk itu, few seconds lah cenderung itu. Bahasa, awal dan vali awal lakshana main tente, inta manusia jadi dada pun pernah perbincangan lo, edan dalam bekot la jenapa untuk, ye puru ye hece virus infect type pun dali. Kani ye hece virus ini heat level virus ini, heat level virus ini, bayi itu bata virus lo, manusia sendiri yang kaku itu, leh tente kothi sendiri yang kaku itu, bayi itu bata raga ni adi three seconds lah adi cenderung itu. Bahasa ini main tente. Manusia jadi ni kapar ini di. Kapar itu wakar ni cewa kerja. Mana orang ini ini indah kerja seperti orang di transmission pada dalam madrasah kerja tengah wakar ni cewa kerja kosong di. Saya pun mira nato bayi tik ragan cari potong nanti. Apa dah los shaving change kuna walau kau kosong je pi kota rumor ada rumor ada ni zaman di. Adi kompet baru guru meran di. Ayuh dengan kapan ante wakar ikut wadi na blade wakar ikut wadi na blade orang cuci ada apa shaving je seperti kau zaman di kenten ante cut sos tay. आ कट सोचने ब्लेड ने दाने मल्ली एंटरटेन स्टेलेज चाहिए कुण्डा अधे ब्लेड ही इनको के पेशेंट के वर्णन वाला पैदा समय वाले दी ये ये कुछ गाउंटन न पड़ो ये कुछ गाउंटन पड़ो नहीं जब पर एक वायरस उन्हें आवाज़ में लेतू अरे दादा पिन टावी अपहल किंतु का वस्ताई इतने टाइप अपहल हैं नंटे दो मलो दो मलो वक्त हिच्चे वायरस लोगी कुटते आ दो मर रक्तम पीछे उन्हें दगा बटी अधे रक्तम मले इनको का इनको का मनुष्य कुटते अलाद दो मलो द्वारा ट्रांसप्लांट जरग दान को डरो कहने तब पड़े अलाद अलाद जरग दो आदि हिच्चे वायरस वक्त वेला हिच्चे भी व्याधि उन्हें टेट ट्वेंटी आह मतलब रोग निकूटे इंतर वाता आ वायरस दो मा दो मलो उन्हें टेट ट्वेंटी इंटरेस्टेंस के पोगने आदि आदि कर चली पोतने इंटे मुख्य इंगा वक्का में जब ना तो सेक्सुअल दिन द्वारा फर्स्ट मेन रेंडो दे रक्त मारते रक्त मार पड़ी मार पड़ी रक्त मार पड़ी आर्गन मार पड़ी अन्ना रो वाटी द्वारा मेन का वस्तु � Kami ini manusia itu na ini jadi mana terus sih cesh tu na istronggar awan ini. Mari di antara orang ke kontrol jas kau ni, yelah yelah ni, ye tak sedari ke ini. Adanya ni, ini tu kan deh. Istronggar om lagi kawan cah ni deh, perhati jiwu lo, suristi, ante mana nature lo unda lakshana ni deh. Dan ni yang ante mana, nagrik mana orang lega, kontrol mana dani kontrol jas kau ni, dani mana ante ni nipatnya tu pelajin cah ni. Tarawat, wakwel lah, wilga ni perisit lo mana, safe sex ni deh pelajin cah ni. सेफ सेक्शन द सेफ सेक्शन द मानो ये ला पढ़ें चलें डे आ थोड़ी गुलो अंडे अंतमंद में निरोध लाने थोड़ी गुलो का कुंडा इपर मानो मार्केट ला चावला रकाल थोड़ी गुलो चेस आई अभी मानो रुंडो थोड़ी गुले वेस्को वाली वगैरह सही पोदो रुंडो थोड़ी गुले वेस्कट वाले अंदर डे चावला हंड्रेड परसेंट मानो � Wenti na mana kita soal kita punya itu wenti mana perbualan undau. Kali hece virus mana serial ni ke perwesin cintar wata, vary vary marga la dora perwesin cintar wata. Kali ni so rondo ni cie aru wara la tar wata. First mana ko dada pu iya virus soal kita yang biasa itu mandilu flu like syndrome mana tu asundi. Flu like syndrome ni enten de jalub je itu, sore throat, ante guntelan nipir auto, jorong rau auto, kudikah dagur rau auto, terus body pain rau auto, weakness rau auto. 
తర్వాత ఏంటంటే ఆహారం ఆహారం తినేదానికి ఇష్టం లేకపోవడం ఇటువంటి ఏంటంటే లక్షణాలు డెవలప్ అవుతాయి దీన్ని ఫ్లూ లైక్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇది దాదాపు ఒక వారం నుంచి రెండు వారాలు జనరల్గా ఉంటుంది లేదంటే కొంతమందిలో నాలుగు నుంచి ఆరు వారాలు కూడా ఉండొచ్చు అనమాట దీని ఫ్లూ లైక్ సిండ్రోమ్ మనకు సింపుల్ మెడిసిన్స్తో తగ్గిపోతుంది అయితే తగ్గిపోయిన తర్వాత ఈ వైరస్ అనేది ఒక్కసారి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎక్కడికి పోదండి ఎక్కడికి పోదు ఈ వైరస్ అలాగే ఉంటుంది ఫ్లూ లైక్ సిండ్రోమ్ తగ్గిన తర్వాత ఆ ఫ్లూ లైక్ సిండ్రోమ్ని స్టేజ్ వన్ డిసీజ్ అంటాం దాని తర్వాత ఇది స్టేజ్ టూలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ స్టేజ్ టూలో ఆ రోగికి ఆ హెచ్ఐ వైరస్ సోకిన వ్యక్తికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండవు చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు మామూలుగా పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు మామూలు మనిషి లాగే ఉంటాడు మీలాగా నాలాగే ఉంటాడు కానీ అతని శరీరంలో మాత్రం హెచ్ఐ వైరస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్లో సెకండ్ స్టేజ్ స్టేజ్ టూ ఈ సెకండ్ స్టేజ్లోనే అతను ఎక్కువ మంది అతను కానీ సురక్షితం కానీ సెక్షన్లో పాల్గొన్నంత వల్ల కానివ్వండి లేదంటే వేరే వేరే మార్గాల వల్ల కానివ్వండి అతను చాలా ఎక్కువ మందికి ఈ వ్యాధిని సంక్రమింపజేసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట వ్యాప్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో మాత్రం దాని తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత అంటే కొంతకాలం అంటే సుమారు మనకు టెన్ ఇయర్స్ కనీసం అంటే పది సంవత్సరాలు జరగాలి ఈ పది సంవత్సరాల కాలంలో అతని శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది అతని శరీరంలో ఉండే రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి కణాలు దాన్ని సిడి ఫోర్ లింఫోసైట్స్ అంటారు సిడి ఫోర్ సెల్స్ అంటారు వాటిని ఆ సెల్స్లోకి ఈ వైరస్ వెళ్ళి హెచ్ఐవి వైరస్ వెళ్ళి ఆ సెల్స్లో అది రెప్లికేట్ అయ్యి అంటే అది పునరుత్పత్తి చెంది వేలు లక్షలు మిలియన్లు బిలియన్ల సంఖ్యలు అది పునరుత్పత్తి చెంది ఆ సిడి ఫోర్ సెల్స్ని నశింపు చేస్తుంది డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే సిడి ఫోర్ సెల్స్ రోగాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని కలిగి ఉండేటటువంటి సెల్స్ అనేది డ్యామేజ్ చేస్తుందో ఆ వ్యక్తిలో రోగ నిరోధక శక్తి నశించిపోయి క్షీణించిపోయి అతనికి అవకాశవాద ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చేస్తాయి వీటిని మనం ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్ మరి ఆ ఎయిడ్స్ వ్యాధి వచ్చిన రోగి మన ఫ్యామిలీలో ఉంటే అతను ఫ్యామిలీలో ఉండొచ్చా లేకపోతే అతను సపరేట్గా ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటల్ చేర్చివ్వాల్సి లేదండి ఖచ్చితంగా అతను మనం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మన కుటుంబ సభ్యుడు లాగానే మనం భావించవచ్చు అతనితో కలిసి మెలిసి ఉండొచ్చు కలిసి మెలిసి అంటే కౌగులించుకోవచ్చు తర్వాత కలిసి భోజనం చేయొచ్చు హెచ్ఐవి వ్యాధి హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది ప్లేట్స్ వల్ల కానివ్వండి వాటర్ వల్ల కానివ్వండి సెలైవ అంటే ఉమ్మి ద్వారా కానివ్వండి తర్వాత చెమట స్వెట్ ద్వారా కానివ్వండి అతను వాడిన టవల్ను మనం వాడటం వల్ల కానివ్వండి అతను వాడిన చేతి గుడ్డను మనం వాడటం వల్ల కానివ్వండి ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏంటంటే హెచ్ఐవి వైరస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించదు అతను మనం ఆ మెంబర్ని మనం మన మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగే మనలాగే మామూలుగానే అతన్ని చూడవచ్చు మనం అతన్ని మనం ఐసోలేట్ చేయాల్సిన వేరుగా పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు మరి డాక్టర్సు ఈ వ్యాధికి ఎలాంటి వైద్యాన్ని అందిస్తారు సార్ ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు మన ఏంటంటే రకరకాల మార్గాల్లో మనకు ఆ రోగి లేదంటే ఆ మనిషి ఎప్పుడైతే తనకు హెచ్ఐవి వైరస్ సోకిందని అనుమానం కానివ్వండి లేదంటే హెచ్ఐవి వైరస్ ఉన్న వ్యక్తితో కలవటం వల్ల కానివ్వండి అత అతనికి ఎప్పుడైతే ఇటువంటి అవ అనుమానం కలిగిందో వెంటనే అతను హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం ఇప్పుడు మనకు భారతదేశంలో కానివ్వండి లేదంటే మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం లేదంటే మన నెల్లూరు సిటీ ఇక్కడ మనకు చాలా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రతి ల్యాబ్లో మనకు హెచ్ఐవికి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధించినటువంటి టెస్టులు చేస్తారు ఎలిసా టెస్ట్ అని లేదా ట్రైడాట్ టెస్ట్ అని చేస్తారు మనకు వెంటనే అతను వెళ్ళి చేయించుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి జబ్బు ఉందా దానికి సంబంధించిన దానికి సంబంధించినటువంటి ఫాలోఅప్ వేరుగా ఉంటుంది జబ్బు లేకపోతే ఇంకా మనకి సంతోషమే కదా కాబట్టి భయపడకుండా వెళ్ళి చేయించుకోవడం అనేది మంచిది ఇది వచ్చినప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా టెన్షన్ పడకుండా డిప్రెషన్కి లోనకుండా భయపడకుండా ఆందోళన చెందకుండా విసుగు చెందకుండా ఇటువంటి లక్షణాలను వస్తాయండి ఈ లక్షణాలు రావటం అనేది ఏంటంటే మామూలుగా వస్తాయి ఇవి ఇవి అసాధారణ విషయాలేం కాదు ఒక్కసారి అంటే షాక్కి గురవుతారు అరే నాకు హెచ్ఐవి ఉంది అని చెప్పేసి ఆ షాక్ గురి ఇటువంటి కొంతకాలం ఉంటాయి అయినా ఏంటంటే ఏమాత్రం జంకకుండా భయపడకుండా వెంటనే మనకు దగ్గరలో ఉండేటటువంటి ఏఆర్టీ సెంటర్స్ ఉంటాయి మనకు ఇప్పుడు మన నెల్లూరు అయితే మనకు మన ఏఆర్టీ సెంటర్ మనకు ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఉంది అటువంటి సెంటర్స్కి వెళ్ళి అంటే ఇది గవర్నమెంట్ తరఫున ఉండేటువంటి సెంటర్స్ అలా
అక్కడ ఉన్న డాక్టర్ అక్కడ ఒక కౌన్సిలర్ ఉంటారు ఆ కౌన్సిలర్ దగ్గరికి ఈ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిడ్స్ అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ వ్యక్తి అటాక్ అటాక్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తిని మాత్రం అంటే హెచ్ హెచ్ఐవి టైప్ వన్ కానివ్వండి టైప్ టూ కానివ్వండి టైప్ వన్ పాజిటివ్ వచ్చి టైప్ టూ నెగిటివ్ రావచ్చు లేదు టైప్ వన్ నెగిటివ్ వచ్చి టైప్ టూ పాజిటివ్ రావచ్చు ఏదైనా ఏంటంటే పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తి ఆ ఏఆర్టీ సెంటర్కి వెళ్ళి ఏఆర్టీ అంటే యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ అంటారండి సెంటర్కి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న డాక్టర్ ఫస్ట్ అతని కౌన్సిలర్ దగ్గర పంపిస్తారు కౌన్సిలర్ దగ్గర పంపించి కౌన్సిలర్ అతని కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు కౌన్సిలింగ్ ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా ఉంది నువ్వు ఈ రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఈ రక్త పరీక్షల తర్వాత ఏంటంటే ఎటువంటి భయపడకుండా ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ మేము మొదలు పెడతాము ఆ ట్రీట్మెంట్ నువ్వు వచ్చేసి అడ్హరే ఉండాలి అంటే ట్రీట్మెంట్ నువ్వు దాదాపు మధ్యలో వదలకుండా దాదాపు మీరు చెప్పినంత వరకు నువ్వు చేసుకోవాలి ఒక్కోసారి జీవితాంతం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మంచి ఆహారం ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి తర్వాత ఎటువంటి సేఫ్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండాలి తర్వాత ఎటువంటి జీవితం జీవించాలి అని చెప్పేసి ఇవన్నీ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ కొన్ని టెస్టులు రాస్తారు ఆ టెస్ట్లు ఏంటంటే అప్పుడు అతని శరీరం ఎలా ఉంది ఆ శరీరంలో ఉండేటటువంటి కణాలు ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత లివర్ ఎలా పనిచేస్తుంది కిడ్నీ ఎలా పనిచేస్తుంది గుండె ఎలా పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసిక్ టెస్టులు చేస్తారు బేసిక్ టెస్టులు చేసిన తర్వాత అతనికి అక్కడి నుంచి అన్ని ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడతారు దాన్ని ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ అంటారు ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ అంటే మూడు రకాలైనటువంటి డ్రగ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి టినోఫోవీర్ తర్వాత లామోవిడిన్ తర్వాత డోల్టాగ్రోవీర్ అని చెప్పేసి ఇటువంటి డ్రగ్స్ ఉంటాయి కాంబినేషన్ సింగిల్ టాబ్లెట్ వస్తుంది ఆ సింగిల్ టాబ్లెట్ అతను వాడుకుంటూ ఉండాలన్నమాట వాడుకుంటూ ఉన్న తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ ఆ విధంగా ట్రీట్మెంట్ పెట్టిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ అతన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు అంటే కొన్ని రక్త పరీక్షలు చేస్తారు ఆ రక్త పరీక్షలు వచ్చేసి అతనికి చేసే ఇటువంటి ఈ వైద్యం ఏదైతే మాత్రలు వాడుతున్నాడో ఆ మాత్ర అతనికి పనిచేస్తుందా లేదా అని చూస్తారు ఎలా చూస్తారంటే రెండు రకాలుగా చూస్తారు ఒకటి వైరల్ లోడ్ ఆ సె ఆ ట్రీట్మెంట్ వాడే వ్యక్తుల శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఎన్ని వైరస్ ఉన్నాయి అంటే అది వెయ్యి అనేది ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటారు వెయ్యికి తక్కువ ఉన్నాయా వెయ్యి వైరస్ కంటే పైన ఉన్నాయా ఒక ఫీల్డ్లో అది చూస్తారు అనమాట దాన్ని వైరల్ లోడ్ అంటారు సెకండ్ టెస్ట్ వచ్చేసి సిడి ఫోర్ కౌంట్ అంటారు ఈ సిడి ఫోర్ కౌంట్ మామూలుగా మూడు వందల యాభై ఉండాలి ఈ మూడు వందల యాభై కంటే పైన ఉంటే ఈ ఈ డ్రగ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఇచ్చిన వైద్యం అనేది పనిచేస్తున్నట్టు లెక్క అంటే అతను అతని శరీరం డ్రగ్స్కి రెస్పాండ్ అవుతుందనే లెక్క అనమాట వైరల్ లోడ్ అనేది వెయ్యి కంటే తక్కువ ఉంటే ఈ మందు అతనికి బాగా పనిచేస్తుందని అర్థం అనమాట సిడి ఫోర్ కౌంట్ మూడు వందల యాభై కంటే తక్కువ ఉన్నా లేదంటే వైరల్ లోడ్ వెయ్యి కంటే ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ సరిగా పనిచేయట్లేదు ఈ వ్యక్తులు అని అర్థం అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే అతని అదే మందులతో మరొక మూడు నెలల పాటు అదే మందులు కొనసాగించి మూడు నెలల తర్వాత ఇప్పుడు నేను పై చెప్పినటువంటి రెండు టెస్టులు మళ్ళీ చేస్తారు మళ్ళీ చేసినప్పుడు అతనికి అప్పటికు అప్పటికి అతను రెస్పాండ్ అయితే ఈ ట్రీట్మెంట్కి బాగుంటే సేమ్ ట్రీట్మెంట్ అతను కంటిన్యూ చేస్తారు లేదంటే అతన్ని సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్ సెకండ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ కోసం సెకండ్ లైన్ థెరపీ కోసం తిరుపతి పంపిస్తారు తిరుపతిలో మనకు స్టేట్ ఎయిడ్స్ ఎరాడికేషన్ సెంటర్ ఒకటి ఉంది అక్కడ పంపించి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ పేషెంట్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసేసి సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్ పెడతారు సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్ కూడా పేషెంట్ వచ్చేసి జాగ్రత్తగా వాడాలి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి అప్పటికే అతని శరీరం అతను ఏంటంటే ఇరుగులర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల సరిగ్గా వైద్యం తీసుకోవడం వల్ల వైద్యం తీసుకోవడం మానేయటం వల్ల మళ్ళీ అతను ఏంటంటే ఈ అతని శరీరం సరిగ్గా రెస్పాండ్ కాకపోతే థర్డ్ లైన్ థెరపీ థర్డ్ లైన్ థెరపీ కోసం మళ్ళీ అంటే విజయవాడలో సి సిడిఈ అని చెప్పేసి ఒక సెంటర్ ఉంది అక్కడికి పంపిస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ పేషెంట్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు అన్నీ చేస్తారు అతన్ని అతను మళ్ళీ చేసి థర్డ్ లైన్ డ్రగ్స్ పెడతారు అంటే నేను నేను విధంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ పెట్టినప్పుడే క్రమం తప్పకుండా మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ తన పని తను చేసుకుంటూ ఈ డ్రగ్స్ వదలకుండా డిఫాల్ట్ కాకుండా వాడితే మాత్రం అతని జీవితాంతం సంతోషంగా హ్యాపీగా మామూలు మనుషులు మనలాగే అతను బ్రతకొచ్చు ఎటువంటి దాంట్లో అభిప్రాయ భేదాలు లేవు కానీ ఇర్రకుల ట్రీట్మెంట్ మధ్యలో కానీ వైద్యం మానేస్తే మాత్రం నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఆరు నెలలు డిఫాల్ట్ అయ్యి మానేస్తే మాత్రం ఈ సెకండ్ లైన్ థెరపీకి వెళ్ళడం మళ్ళీ థర్డ్ లైన్ థెరపీకి వెళ్ళడం దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆ మందులు సరిగ్గా
పేదవారికి వస్తే ఎటువంటి భయపడా సోషం లేదు మనకి ఏంటంటే మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున కానివ్వండి లేదంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కానివ్వండి ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మనకు ఆ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మనకు హెచ్ఐవి స్క్రీనింగ్ టెస్టులను అక్కడ చేస్తారు చేసిన తర్వాత వైద్యం కోసం ఆ నియర్ బై ఏఆర్టీ సెంటర్ దగ్గరలో ఉండే ఏఆర్టీ సెంటర్ అంటే మనకు నెల్లూరు అనుకోండి నెల్లూరు జిల్లాలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏఆర్టీ సెంటర్స్ మనకు రెండు దగ్గర ఉన్నాయి ఒకటి ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఇక్కడ ఉంది నెల్లూరు సిటీలో ఉంది ఇంకోటి మన గూడూలో ఉండేటటువంటి ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల అక్కడ రెండు రెండు సెంటర్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి ఈ పేదవర్గానికి చెందిన ప్రజలు వెళ్ళేసి సంతోషంగా వెళ్ళి ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా వెళ్ళి అక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు డాక్టర్ ఉంటారు డాక్టర్ మాట్లాడతారు ఫ్రీగా వైద్యం అందిస్తారు దాదాపు జీవితాంతం ఫ్రీగా ఫ్రీగా వైద్యం అందిస్తారు అదే బయట అదే వైద్యం వచ్చేసి మనకు నాలుగు వేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు అంత కాస్ట్లీ పడుతుంది కాబట్టి అంత వైద్యం ప్రతి నెల మనం భరించలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు కాబట్టి పేదలు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా భయం లేకుండా చాలామంది సిగ్గుపడతారు సిగ్గుపడే అవసరం లేదండి దాన్ని ఓపెన్గా మాట్లాడవచ్చు మనం ఎందుకంటే హెచ్ఐవి అనేది మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే అది మనల్ని చంపదు మామూలు మనిషి ఎంత జీవితకాలం బతుకుతారో అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు బతుకుతారో హెచ్ఐవి వైరస్తో మాత్రం ఖచ్చితంగా అంత వయసు వరకు కూడా అంత ప్రాయం వరకు కూడా మనం బ్రతికే అవకాశం ఉంది కాకపోతే రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్స్ ఉండాలి ట్రీట్మెంట్ వాడాలి ట్రీట్మెంట్ ఈ ఎట్టి పరిస్థితులు ఏంటంటే మందులు మనం వదలకూడదు డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా చేస్తే మాత్రం మన పూర్తి జీవితకాలం మనం బ్రతికే అవకాశం ఉంది మరి ఎయిడ్స్ సోకిన వ్యక్తి రోగిగా మనం గుర్తించాము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము అతని దాంపత్య జీవితం ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు రకాలండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ భార్య భర్త ఇద్దరికి హెచ్ఐవి సోకి ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఇద్దరు మామూలుగానే సెక్స్లో పాల్గొనవచ్చు అలా కాకుండా వీళ్ళిద్దరు ఎవరైనా సరే పాజిటివ్ వచ్చి ఇంకొకరు కానీ నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా సేఫ్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీసెస్ పాటించాలి అది ఫీమేల్స్ అయితే ఫిమేల్లో పాజిటివ్ వచ్చి మేల్లో నెగిటివ్ వస్తే ఇతను ఇతనైన వాడాలి కండోమ్స్ లేదని మాత్రం ఫీమేల్ అయినా సరే ఫీమేల్ కండోమ్స్ వాడాలి అంటే ఏదో ఒక బ్యారియర్ ఒక అడ్డు అంటే డైరెక్ట్గా ఈ మలద్వరలో ఉండేటటువంటి ద్రవాలు కానివ్వండి లేదంటే స్త్రీ యొక్క జననాంగలో ఉండేటటువంటి ద్రవాలు కానివ్వండి ఇవి డైరెక్ట్గా సెక్షువల్ పార్ట్స్ దీనికంటే సెక్స్ చేసే అంగాలకు తగలకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి ఈ కండోమ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా వాడుకొని సేఫ్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీసెస్ మా మామూలు సెక్స్ జీవితం అనేది జీవించవచ్చు ఇంకో విషయం మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హెచ్ఐవి సోకిన తల్లి ఆ యువతి లేదంటే తల్లి అనుకోండి ఆమె ప్రెగ్నెంట్గా వచ్చినప్పుడు ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి దీని గురించి కూడా కొంత విషయాలు తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది ఏమాత్రం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత తను హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని తెలిస్తే అది హెచ్ఐవి వైరస్ వరకు పాజిటివ్ అది ఎయిడ్స్ కాదండి పాజిటివ్ అని తెలిస్తే ఎటువంటి అధైర్యం చెందకుండా నేరుగా ఏఆర్టీ సెంటర్కి వెళ్ళి ప్రభుత్వాన్ని నడిపే ఏఆర్టీ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ మిగిలిన పరీక్షలు చేయించుకొని ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ వాడుతూ ముప్పై రెండు వారాల నుంచి ముప్పై ఆరు వారాలు అంటే ఎనిమిదో నెల నుంచి తొమ్మిదో నెల మధ్యలో ఒకసారి ఈ సిడి ఫోర్ కౌంట్ టెస్ట్ కానివ్వండి లేదంటే వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ కానివ్వండి చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా దానివల్ల ఏంటంటే లాభం ఉంటుంది సిడి ఫోర్ కౌంట్ పెరుగుద్ది వైరల్ లోడ్ తగ్గుద్ది దాని తర్వాత ఏంటంటే సుఖప్రసవం అనేది అది సిజన్ సెక్షన్ కానివ్వండి లేదంటే మామూలు డెలివరీ కానివ్వండి జరిగిన తర్వాత ఆ పుట్టే బిడ్డ కూడా ఏంటంటే టెస్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ బిడ్డ నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఆ బిడ్డకు ఆరు నెలల పాటు ఆరు నెలల పాటు సిరప్ అనేది ఇస్తారు బిడ్డకనే బిడ్డకు అనేది బిడ్డకు ఆరు నెలల పాటు సిరప్ ఇచ్చి మళ్ళీ అతనికంటే టెస్ట్ చేస్తారు అట్లా ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం పాటు అతన్ని ఈ మందులు అనేవి ఇచ్చుకుంటూ వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఆ పుట్టిన బిడ్డను నెగిటివ్ ఉన్నా సరే దాదాపు ఏంటంటే తల్లి కానీ వైద్యం తీసుకుంటే బుడ్ ఆ పుట్టే బిడ్డ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ నెగిటివ్గా పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది అయినా ఏంటంటే ఆ బిడ్డను ఐదు సంవత్సరాల పాటు అతన్ని మనం పరిశీలిస్తూ ఉంటాము ఐదు సంవత్సరాల పాటు కూడా ఏంటంటే బిడ్డను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల చివరిలో మనం మళ్ళీ అతనికి రక్త పరీక్ష చేస్తాము ఆ రక్త పరీక్షలు ఆ బిడ్డకి నెగిటివ్ వస్తే మాత్రం ఇంకా అతను ఆ బిడ్డ హెచ్ఐవి లేనట్టే జీవితాంతం ఆ బిడ్డ మనలాగే అందరిలాగే సంతోషంగా బతుకుతాడు ఓకే సార్ నిజంగా ఈరోజు ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా మీరు మా స్టూడియోకి విచ్చేసి చాలా విలువైన విషయాలు మరి ఎయిడ్స్ గురించి దాని చరిత్ర మరి వైద్య విధానము ఎలా బ్రతకాలి ఎలా తెచ్చుక
పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు 